ओके तो आइए प्रोग्राम देखते हैं टू प्रिंट दिस सम ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स ठीक है हमें फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन होते हैं और हमें क्या करना है उनका सम निकालना है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू टेन तो हमें ये सम चाहिए और इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग फॉर लू ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हेडर फाइल्स हैं वो तो आप लिख ही सकते हैं मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ वर्ड मेन फंक्शन के अंदर हम ये चीजें करेंगे ठीक है यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट आई और एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे हमारा रिजल्ट और उस सम को मैं इनिशलाइज करता हूँ जीरो के साथ जीरो से इनिशलाइज करना जरूरी है बिकॉज देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए जब भी लूपिंग के अंदर हम यहाँ पे एडिशन कर रहे होंगे प्लस कर रहे होंगे तो जो हमारी वेरिएबल्स हैं वो मोस्टली ज्यादातर प्रॉब्लम्स के लिए हम जीरो से इनिशलाइज करते हैं और जब भी लूपिंग के अंदर मोस्टली हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं देन फिर वहां पे हम आ, हम जो इनिशलाइजेशन करते हैं वो वन के साथ करते हैं ये चीज आप ध्यान रखिएगा जब प्लस कर रहे हैं तो जीरो ऐसा कुछ पैंडेटरी नहीं है बट मोस्टली ज्यादातर हम ये वाला कन्वेंशन यूज करते हैं ठीक है तो हमने सम को बिकॉज ये लूप के अंदर की कैलकुलेट होगा बार बार तो हमने सम को इनिशलाइज कर दिया स्टार्टिंग में जीरो के साथ ठीक है इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप लिखता हूं फॉर आई इज इक्वल टू मुझे कहां से शुरुआत करना है वन से शुरुआत करना है और सेमी कोलन और कहां तक ले जाना है जहां तक ले जाना है टेन नेचुरल नंबर्स बिकॉज मैंने टेन फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स के लिए कैलकुलेशन करनी है तो आई इज लेस देन इक्वल टू टेन ठीक है इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं i प्लस प्लस हर एक बार i की वैल्यू आप बढ़ा देना अच्छा एक चीज यहां पे और देखिए मैंने यहां पे int i नहीं लिखा हुआ सिंपली यहां पे i लिखा हुआ एंड द रीजन इज बिकॉज int i जो है मैंने यहीं पे डिक्लेयर कर दिया तो आप दोनों चीजें कर सकते हो अगर आप यहां पे डिक्लेयर नहीं किया तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते थे जैसे मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था ठीक है इसके बाद इसके अंदर मैंने क्या करना है सम इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा सम प्लस आई दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग सम है उसके अंदर आई की वैल्यू को आप जोड़ दो ठीक है और उसके बाद जो वैल्यू आती है वो किसको असाइन कर दो फिर से सम को असाइन कर दो दैट मीन्स वो ओवर हो जाएगी ठीक है ये चीज हमें करनी है इसके बाद क्लोज ये पूरा लूप चलने के बाद इसके बाद फिर मैं यहां पे कहूंगा कि प्रिंट एफ जो हमारी सम की वैल्यू है उसको आप प्रिंट करा दो दैट मीन्स परसेंटाइल डी कॉमा सम दैट मीन्स इस लूप के चलने के बाद पूरे लूप के एग्जीक्यूशन होने के बाद इस सम के अंदर इस सम वेरिएबल के अंदर जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा आ जाएगा दैट मीन्स वन प्लस टू प्लस थ्री के जो वैल्यूज हैं वो सारा सम इसके अंदर आ जाएगा और उसको फिर फाइनली हमने यहाँ पे प्रिंट कराया आइए सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने सम वेरिएबल को इनिशलाइज किया है और उसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो दी है ठीक है और फिर हमने यहाँ पे देखो आई से वैल्यू काउंटर चलाया इनिशलाइज किया आई इज इक्वल टू वन ठीक है तो सबसे पहली बार सबसे पहली बार यहाँ पे आपके सम की वैल्यू थी और ये आपके नए सम की वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिनली जो वैल्यू थी जब आई इज इक्वल टू वन थी आई की वैल्यू वन थी और सम की वैल्यू आपकी जीरो थी क्या आई लेस देन इक्वल टू टेन है हाँ बिल्कुल है ठीक है कंडीशन ट्रू हुई दैट मींस हम लूप के अंदर घुसे दैट मींस सम प्लस आई सम प्लस आई सम की वैल्यू थी जीरो आई की वैल्यू थी वन वो असाइन हो जाएगी किसको सम के अंदर दैट मींस जो नए सम की वैल्यू होगी वो अब कितनी हो जाएगी वन ठीक है फिर उसके बाद ये आई की वैल्यू क्या थी वो अब हो जाएगी इंक्रीमेंट हो जाएगी बिकॉज हमने यहां पर लिखा हुआ आई प्लस प्लस तो आई की नई वैल्यू हो जाएगी टू ठीक है तो टू हो जाएगी टू इज लेस देन इक्वल टू टेन हा कंडीशन ट्रू हुई ठीक है दैट मीन्स हम लूप के अंदर घुसेंगे फिर आप यहां देखोगे बिकॉज असाइनमेंट ऑपरेटर राइट साइड पहले होती है राइट टू लेफ्ट एसोसिएटी को फॉलो करता है ठीक है तो सम प्लस आई तो सम की अब नए वाले सम की वैल्यू क्या थी वन ये वाली को यूज करेगा वन यहां पर आएगी वन प्लस टू दैट मीन्स नए सम की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री तो थ्री विल बी स्टोर इन क्या सम के अंदर ठीक है इसी प्रकार जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई इसके बाद i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री ठीक है जब थ्री हो जाएगी थ्री होने के बाद चेक करेगा थ्री इज लेस देन इक्वल टू टेन हाँ जी बिल्कुल ट्रू है दैट मीन्स लूप के अंदर घुस जाएगा i की वैल्यू थी थ्री और थ्री आपकी यहां जो सम की वैल्यू थ्री वो हो जाएगी थ्री दैट मीन्स कितना हो गया 
i प्लस थ्री थ्री प्लस थ्री डेट विच इज इक्वल टू सिक्स तो सिक्स आपके नए सम की वैल्यू हो जाएगी तो इस तरह से आपका लूप चलेगा कहां तक टेन तक ठीक है और फिर फाइनल आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो इस तरह से वर्किंग होती है लूप की ठीक है तो आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल टेस्ट करने के लिए भी आप देख सकते हो कि तीन तक अगर मैं यहां पे लूप को तीन तक चलाता आई इज लेस देन इक्वल टू थ्री दैट मीन्स पहले तीन के लिए दैट मीन्स वन प्लस टू प्लस थ्री विच इज इक्वल टू सिक्स सिक्स होना चाहिए था पहले तीन टर्म्स के लिए आप देख सकते हो पहले तीन टर्म्स के लिए हमारे पास आंसर में सम की वैल्यू कितनी आ रही थी सिक्स आ रही थी तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है ठीक है तो आप देख सकते हो कितनी नंबर ऑफ टाइम्स हमने चलाना है वो यहां पे डिपेंड करता है कंडीशन हमें इस तरह से लिखनी होगी ठीक है तो ये जो जो फॉर लूप था ये आपका कितनी बार चला टेन टाइम्स चला बिकॉज हमने यहां पे लिखा हुआ आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू वन और आई इज लेस देन इक्वल टू टेन तो टेन टाइम्स आपका ये यहां पे लूप चला एक चीज तो आप ये समझ लीजिए ठीक है और इसके बाद फाइनली जो सम की वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी अगर मैं अगर उसको अगर यहां पर तीन के लिए चला रहा था तो कितना मिला मुझे सिक्स मिला तो सम की वैल्यू जो पूरे लूप एग्जीक्यूशन के बाद सम की वैल्यू थी सिक्स फॉर थ्री टर्म्स देन सम की वैल्यू यहां पे कितनी प्रिंट हुई सिक्स सो दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड यही आउटपुट आपका प्रिंट हुआ तो इस तरह से वर्किंग चलती है ठीक है यही चीज आपको समझनी है अगर आप ऐसे विजुलाइज करके देखिए हर एक स्टेप में आप लूप को चला के देखिए क्या क्या वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की अगर आप ये इस तरह इस तरह की पिक्चराइजेशन कर पा रहे हैं देन लूपिंग आपको क्लियर है ठीक है आइए इसी चीज को ये मैंने देखिए ये जो प्रॉब्लम थी ये मैंने इंक्रीमेंट काउंटर से बनाई थी इसी को मैं डिक्रीमेंट काउंटर से भी बना सकता हूं डिक्रीमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट मैंने वन से ले गया था कहां तक आपका ले गया था टेन तक अब मैं क्या करूंगा डिक्रीमेंट में क्या करता हूं कि मैं इनिशियलाइजेशन करूंगा 10 से और कहा तक ले जाऊंगा लूप को 1 तक और हर बार क्या करूंगा डिक्रीमेंट करूंगा इंस्टेड ऑफ i प्लस प्लस मैं यहां पे i माइनस माइनस करूंगा हर बार डिक्रीमेंट करता जाऊंगा तो आइए इस सेम प्रॉब्लम को हम डिक्रीमेंट काउंटर से बनाते हैं